आमच्या रयत शिक्षण संस्थेच्या महाराजा सयाजीराव विद्यालय सातारा प्लॅस्टिकचे दुष्परिणाम आपल्याला सध्या जगामध्ये भेडसावत आहेत आणि हे दुष्परिणाम आपल्याला कमी करण्याच्या संदर्भामध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रकल्प उपक्रम प्रयोग या विद्यालयामध्ये विद्यार्थ्यांना दाखवून दिले की जेणेकरून या विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून आज महाराष्ट्रामध्ये किंवा सातारा जिल्ह्यामध्ये याचं उद्बोधन होणार आहे प्रबोधन केलं जाणार आहे प्रत्येक शाळेंच्या मध्ये आमच्या रयतच्या आणि त्याचा फायदा हा आपल्याला पर्यावरण संवर्धनाच्या संवर्धनाच्या साठी खूप चांगल्या पद्धतीचा होणार आहे तुम्हाला आम्ही हे जे काही इथे गट कार्य करण्यासाठी बोललेलं आहे या कार्यशाळेमध्ये यामागचा हेतू असा आहे की आपण इंटरनॅशनल इयर फॉर इयर ऑफ बेसिक सायन्सेस फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट असं यावर्षीचं थीम आहे प्लॅस्टिक ही समस्या आहे प्लॅस्टिकमुळे काय काय होते कोण सांगू शकतो प्लॅस्टिकमुळे काय समस्या येतो म्हणून सिंगल युज प्लॅस्टिक नावाचं एक प्लॅस्टिक आहे आता हे कशापुढे निर्माण झालं प्लास्टिकचे समस्या कशामुळे निर्माण झाली हा राक्षस का तयार झाला आपल्या हिचं नावच गेलेलं आपण प्लास्टिकचा राक्षस बाटली बंद करणे बाटली मध्ये त्या राक्षसाला कोण ठेवायचं आणि प्रयोग इथं तुम्ही करून बघणार आहात त्याच्यामध्ये दोन तुम्हाला हे दाखवलेले आहे पा इथं दोन ह्याच्यामध्ये फरक काय दिसतोय का बघा काय फरक आहे ह्याच्यात आणि ह्याच्यात हे जर गीत प्लास्टिक आहे बरोबर आहे आणि ह्याच्यात ट्रान्सपरंट आहे म्हणजे ज्यावेळी आपण सांगतोय कचरा वेगळा करायचा आहे त्यावेळी त्यांनी कसा गोळा केला पाहिजे ह्याच्या संदर्भात तुम्ही शेवटी सांगणार आहात त्यानंतर इथं काही प्रयोग करायला आहे ठरलेले आहे म्हणजे मोजमाप घेऊ शकताय तुम्ही याच हे समजा असं आहे की असं विस्कटून बघितलं आपण विस्कटून बघितलं टेबलावर असं विस्कटून टाकलं तर किती एरियात असेल काय ते गोळा केल्यानंतर कॉम्पॅक्ट केल्यानंतर ह्याच्यावर तुम्ही वजन करून बघा तुम्ही किती प्लास्टिक गोळा केलेला आहे ह्या बॉटलवरच वजन करून बघायचं ठीक आहे बेसिक कॉन्सेप्ट शिकत असताना आपल्याला थोडासा विचार करायचा आहे तो म्हणजे कुठेतरी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आणि या सोबतच आपण आपला जो काही दैनंदिन जीवनामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टींचा वापर सुद्धा वाढत आहे उदाहरणार्थ प्लास्टिक प्लास्टिक आपण चांगल्या मोठ्या प्रमाणात सगळीकडे वापरतो म्हणजे आता तुम्ही इथे बघितलं तर इथे बऱ्यापैकी वस्तू काही प्लास्टिकच्या बनलेल्या आहेत बरोबर तर यावर्षी आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने वर्ल्ड एन्व्हायरमेंट डे जो आपण पाच जूनला सेलिब्रेट करतो त्या दिवशी सुद्धा विषय जो घेतलेला आहे त्यांनी प्लास्टिकवरती विषय घेतलेला आहे आपण जे काही शिकतोय विज्ञानामध्ये शिकतोय ते विज्ञान आणि ज्याला आपण शाश्वत विकास म्हणतो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटला मराठीमध्ये शाश्वत विकास असं म्हटलं जातं तर हा कसं आपल्याला साधता जाईल साधला जाईल की पर्यावरणाचं संतोलन राखलं गेलं पाहिजे आणि शाश्वत विकास सुद्धा झाला पाहिजे तर त्या दृष्टीने आपल्याला हे समजून घ्यायचं आहे आणि तुम्ही ऍज अ भावी नागरिक म्हणून फ्युचर सिटीजन म्हणून तुम्हाला या गोष्टीचा जास्त विचार करावा लागणार आहे तर त्या दृष्टीने आपल्याला एक जनजागृती कशी करता येईल समाजामध्ये किंवा आपल्या आजूबाजूला हे सर आणि तुम्ही विद्यार्थी इथं तुम्हाला दिसतंय तीन आर तत्वांचा वापर करणे तीन आर तत्व आपल्याला माहिती आहे रिड्यूस आहे रियूज आहे रिसायकल आहे आणि त्या तत्वांचा वापर करून इथं जे आहे पहिल्यांदा तुम्हाला वर्गीकरण कचऱ्याचं करता येते का ते आहे बघतो वर्गीकरण करत असताना प्रत्येकाला एक एक पत्ता आपण देतो आणि त्याप्रमाणे तिथलं साहित्य काढायचं तिथे ठेवायचं आणि तीन आरचा तुम्ही हे कसं करता तीन आर कसं वापरणार रिड्यूस कसं करणार ह्या बाबतीत रिसायकल कसं करणार या बाबतीत किंवा रियूज कसा करणार त्याच्यावर चर्चा करणार आहेत आणि एक एक मिनिटांमध्ये तुम्ही सांगायचं त्यातलं महत्वाचं काय असेल काय पाहिजे रिड्यूस म्हणजे कमी करा रियूज म्हणजे पुन्हा पुन्हा वापरा आणि रिसायकल म्हणजे पुनर्चक्रीकरणासाठी कसं देता येऊ शकेल पहिली गोष्ट आहे ई वेस्ट ई वेस्ट मी इथं देतो ई वेस्ट दुसरा आहे प्लास्टिक प्लास्टिक वाल्यांना इथं देतो ग्लास काच आहे त्यानंतर थर्मोकोल त्यानंतर मेटल आणि पेपर इथं यायचं आहे आणि इथं साहित्य त्यातल्या एक दोघांनी घेऊन जायचं कळत आहे आणि तिथं गेल्यानंतर तुम्ही चर्चा काय करणार आहात तीन आर तत्वाचा वापर मला करायचा न पडता न पडता कसा वगैरे आहे तर
Now, second workshop we conducted uh, for uh, B.A. student, student teachers. Raya Shikshan Sanstay Cha Azad College of Education Satara. Samaja Cha Aapan Ek Bhaag Aho. And Samaja Cha Ti Aapan Kaya Kaya Karo Shakto. Pariyavarana Cha Ti Kaya Kaya Karo Shakto. Ya Cha Ti Hii Kahi Tanna Kruti Dilya Zata. Aaj UNEP Cha Program Cha Nimitta Na. Uncha Vidya Da Na Mi Plastic Sankalan Karo Na. Aajubazu Cha Parisara Madhe. लोकांच मध्य प्लास्टिक निर्मूलना सन्दर्भ जनजागृति करना कलेक्ट कर प्लास्टिक बॉटल मध्य जातीत जास्त प्लास्टिक भर महाविद्यालय पुनर्वापर कर दृष्टिकोना प्रयत्न करते विद्यार्थ्या दृष्टिकोना पर्यावरण कस पाए तुम्हारा एक है दुसरा है पेपर्स रद्दी तीसरा है धातु दिल जाती चौथा है थर्मोकॉल पांचवा है कास्ट सवा है ई वेस्ट 
पेपर आने होती धातु धातु एक थर्मोकोल थर्मोकोल है अनुषे मी दो चर्चा कराए पर फ्रेस कर वजन कर डायमेन्शन लाबी उ
होमिओपा सेंटर आ रईत विज्ञान परिषदे वती परिरा मधे दोन कार्यशाला आज घर्यावरण दिनानिमित्त कार्यशा विद्यार्थी आ विद्या शिक्षक बी एड कॉलेज से तैमे सहभागी होते य सगे थ्री आर मजे रेड्यूस रीयूज आ रिसाइकल यपर कसा विद्यार्थी करता है कि समाजा उपयोग कसा होवरणाच प्रदूषण रोखनेस एक ऐक्टिविटी होती है दूसरी ऐक्टिविटी होती कि जो प्लैस्टिक सींगल यूज प्लैस्टिक है तेज रूपांतर कर एकत्रित ये प्लैस्टिक करता है बाटली बंद करता है ये ही ही ऐक्टिविटी घे ये विद्यार्थी ने अत्यंत चांगल पद्धति सहभाग प्रबोधना उपयोग करना चाहिए ठरव आता हे भावी शिक्षक हा गोषी जेवा रुजल जी आपोपच हाथ जा रहे हजारों विद्यार्थी पर्यावरण योग्य दृष्टिकोण तैयार होती ही हि एक्टिविटी हा कृति खूब गरजे हो नमस्कार अपन आज रयत एजुकेशन सोसायटी शाणे मध्य शिक्षण महाविद्यालय आजाद शिक्षण महाविद्यालय मध्य दोन कार्यशाला आयोजित के या कार्यशाला आयोजित करना मग का हेतु असा होता कि इंटरनैशनल इयर ऑफ बेसिक साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हा जो का युनेस्को प्रोग्राम है आ दूसर मजे वर्ल्ड एन्वायरमेंटल डे या निमित्ता ने पांच जून या निमित्ता ने हा आई वाई बी एस एस डी ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री हा प्रोग्रैम सादर किया प्रयत्न असा होता कि शिक्षक विद्यार्थी आणि शिक्षक विद्यार्थी यांचा जो काही शाश्वत विकासाच्या संदर्भात आणि मूलभूत विज्ञानाच्या संदर्भात जे काही ते सध्या कार्य करत आहेत ते जनसामान्यापर्यंत पोचावं हा या मागचा हेतू होता आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ही संस्था या कार्यामध्ये सहभागी आहे आणि या एक प्रतिनिधी म्हणून टी आय फारचा आणि रयत शिक्षण संस्थेचे डॉक्टर सुधीर कुंभार आम्ही दोघांनी मिळून ही कार्यशाळा दोन ठिकाणी हा दिस दिस वी ऑल्सो डिस्कस विथ प्रॅक्टिसिंग टीचर ऑन प्लास्टिक thank you uh, we would like to thanks uh, tanmay and priyanka patil and also we would like to thanks uh, vinita and my colleague sonali for wonderful support uh, in this workshop uh, basically as we have uh, seen that uh, we tried uh, to address two objectives the first objective was uh, to promote an understanding of how to maintain a balance in the environment and achieve sustainable development and uh, second uh, objective was to explore ways to create awareness in society regarding the pollution caused by plastic and to make them aware of the working of students and student teacher about sustainable development and basic sciences thank you Now